Hola a todos, mi nombre es Raúl y les doy bienvenida a un video más. En esta ocasión vamos a trabajar con Excel y vamos a ver cómo hacer un cronograma en Excel sin fórmulas, ¿no? sin formato condicional, ¿no? sin ningún tipo de trabajo complejo. Antes de comenzar, quiero invitarte a que lees al video me gusta, a que te suscribas al canal para que puedas ver más videos como este, así como a que actives las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que publicamos. Bueno, decíamos, a veces eh, cuando es, es muy común que de repente trabajemos con Excel y hagamos, eh, pues presupuestos o cálculos que tengan que ver con, con proyectos pero hay veces que requerimos tener una representación visual en el tiempo de esos proyectos, un cronograma para ver cómo se desarrollará ese proyecto en el tiempo hay muchas personas que lo hacen directamente en Excel, mediante fórmulas formato condicional etcétera, pero vamos a ver una forma de hacerlo mucho más rápido y mucho más elaborada que esa fórmula y mucho más completa para ello vamos a ocupar, vamos a ir a la parte de insertar y vamos a necesitar de un complemento. Voy a ir aquí donde dice mis complementos y vamos a ocupar el complemento que se llama Project Plan. Si tú no lo tienes, te vas a venir aquí a la parte de la tienda, vas a darle aquí en buscar, vas a ponerle aquí Project Plan, le das en buscar y lo vas a instalar. En mi caso ya lo tengo instalado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy aquí a mis complementos y voy a seleccionar Project Plan. Y te va a cargar aquí, ¿ok? Eh, esto es el equivalente, claro, guardando las dimensiones y de una forma un poco más sencilla, a un Microsoft Project. ¿no? Una aplicación que te va a permitir tener un control de eh, lo que pasa en el tiempo en tu proyecto. Bueno, vamos a ajustar aquí lo que sería el, 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 el tamaño de la ventana, que puede ser tan grande o tan pequeño como tú quieras. Para establecer el tiempo, puedes dar clic aquí y establecer exactamente en qué momento quieres eh, comenzar a trabajar. Uh -huh. y eh, bueno, vamos a venir para acá y lo primero que vamos a hacer aquí es ir hacia aquí vamos a agregar, vamos a ver cómo crear actividades Todas las, toda la parte de todo el trabajo de los proyectos se basa en actividades así que tenemos en actividad aquí eh, para crear una actividad puedes poner, puedes poner por ejemplo aquí un color para representar a esa, a esa actividad, pones el nombre de la actividad o de la tarea, por ejemplo en mi caso vamos a ponerle que la va a ser la número 1 y se va a llamar, eh, por ejemplo, vamos que va a ser un sitio web, vamos a, vamos a ponerle eh, análisis o análisis de información. Ahora bueno, vamos a ponerle aquí requerimientos. Requerimientos, vas a ver que hay varios tipos de tareas que puedes poner. Tenemos la tarea, tenemos el hito, tenemos un periodo de tiempo resaltado o un marcador vamos a poner que es una tarea y aquí pones una pequeña descripción ok primer fase en donde se obtienen requerimientos de información para el sitio por ejemplo ¿no? así de forma muy, muy generalizada ¿no? vamos a poner aquí eh, ahorita cuánto ¿Cuánto tiempo te va a llevar a hacer esto? Por ejemplo, vamos a poner que me va a llevar desde el día de hoy eh, y vamos a poner que me va a llevar desde el día de, de hoy 22 hasta, por ejemplo, eh, bueno, desde el 22, aquí puedo poner hasta qué fecha o puedes poner aquí en días. Esto me va a llevar, no sé, tres días, por ejemplo. ¿Ok? Ya que tienes el calendario, por si quieres hacerlo directamente desde aquí, nada más arrastrando. ¿Ok? Vas a dar donde dice guardar. Y tenemos la primera tarea que se llama requerimientos. Today significa que estamos en el día de hoy, ¿ok? Y están aquí los tres días que abarca. Luego, vamos a agregar otra más, por ejemplo, vamos a poner aquí la número 2, que esa tarea yo la voy a llamar, por ejemplo, eh, diseño. Y puedes seleccionar aquí el color que tú quieras. Vas a establecer aquí diseño, por ejemplo. Yo quiero que diseño eh, sea... Creo que el diseño sea eh, o abarque un periodo aquí donde dice Highlands, que es un periodo de tiempo eh, que va a llevar aquí unos 8 días. ¿Mm? Y le vamos a poner aquí en Save. Aquí está abarcando el diseño. ¿Ok? Es decir, las, las actividades van aquí y el highlight va acá abajo. ¿Ok? O si lo quieres ver. Eh, si lo quieres ver de otra forma, por ejemplo, podemos darle clic aquí, voy, voy a dejar así, diseño. Y eh, este primer, primer, la primera actividad, en vez de que diga aquí diseño, 
Bueno, voy a dejar requerimientos, pero que dure solamente un día. Requerimientos será un día. Eh, esta va a durar, ¿cuántos? Dos, cuatro, seis, ocho días. Entonces vamos a poner otra actividad. Bueno, esta será una actividad hija. Quiero que sea a la, a la par. Uh -huh. eh, aquí, por ejemplo, vamos a poner eh, creación de mockups. En la tarea, esta me va a llevar unos tres días. A ver, doble clic y pongo, por ejemplo, yo quiero que dure ahora, no sé, que sean tres días. Por ejemplo, ya va a durar a tres días. ¿Ves cómo se está colocando una debajo de la otra? Y entonces, este, eh, y así, por ejemplo, eh, esto sería el diseño. Y entonces la última de aquí sería crear prototipo, por ejemplo. Crear prototipo, por ejemplo, ¿no? Va a ser una tarea. Vamos a ver aquí donde dice save. Ay, pero aquí le puse un 8. No, vamos a poner un 8, ¿no? Esta va a ser, ahí voy a darle clic aquí, porque esto quiero que empiece, por ejemplo, acá el, el lunes por aquí y quiero que dure unos dos días uh -huh. vamos a ponerle este lugar tú lo puedes mover de todas maneras ajustar como tú quieras visualmente todo se puede hacer cuántos días quieres que, que dure entonces esto sería la fase de diseño y tienen estas tres tareas ok entonces bueno aquí vamos a, a aquí está, este, ya tenemos esta parte y puedes seguir agregando más cosas eh, por ejemplo eh, está una opción ya vimos la opción que se llama task y la opción que se llama Highland, que es un, un resaltado acá abajo, puedes agregar también un, un Milk, que sería algo así como eh, este fin de fase de diseño, por ejemplo. Y pones la fecha correspondiente. Todo esto lo puedes hacer tú mover, por ejemplo, este de aquí lo, lo puedo mover, mover acá abajo. Por ejemplo, se supone que esto de aquí sería, eso terminaría el 29. Entonces el 29 terminaría, puedo darle doble clic aquí y puedo decirle aquí que terminaría el 29. Y aquí terminaría. ¿No? Tú puedes mover, por ejemplo, aquí. Y este sería como que termina, comienza la fase, termina la fase de diseño y podríamos empezar con otra fase. Por ejemplo, la fase de desarrollo. Entonces yo podría crear aquí una fase nueva. Esta empezaría a partir del día 30. Desarrollo. Por ejemplo, hablando de las partes para crear un sitio web, un, el proceso para crear un sitio web, eh, aquí tenemos un gris, bueno, podríamos usar otro gris si queremos, y esto sería una área, ¿sí? y aquí podemos incluir ya que sea de, de diciembre, desde aquí, y le ponemos que dure unos 5 días también, ¿no? Y aquí tenemos otra fase, ¿ves? Y así puedes ir avanzando y creando diferentes tareas, ¿verdad? Y luego estas tareas se pueden conectar entre sí, ¿ok? Eh, como puedes ver, son muchas más cosas de las que puedes hacer en Excel con esto, ¿ok? Eh, bueno, ¿qué otra cosa me haría falta aquí? A ver, déjame ver. Ya tenemos la parte de la task, la parte del, del, de la esta, la parte, la parte del marker que es para poner una marca. Por ejemplo, si yo dijera, ¿sabes qué? Eh tal día, el día, este, este día, ¿sí? va a haber una junta. Y lo resaltamos aquí de este color. Le damos aquí en Save. Y fíjate como aquí aparece una marca para indicarte que este día va a pasar algo. ¿sí? Entonces son todas las cosas que puedes ir agregando aquí. ¿Ok? Entonces eh, tienes un, un cronograma mucho más elaborado. Ahora, ¿qué puedes hacer ya visualmente acá? Puedes hacer que dures todo lo que tú quieras. Puedes, puedes cambiar de lugar. Puedes ajustar aquí todas las opciones como tú deseas, pues dar aquí, 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 ahí sí empecé a editar esta, y bueno, igual, todo lo demás lo puedes cambiar también, por ejemplo, cuando tú tienes una tarea, eh, tú puedes mover la tarea, para que comience en otro día, aquí tienes el calendario, y estos puntitos son para conectar tareas, por ejemplo, si yo digo, sabes que, la tarea, esta tarea que es la 2, ¿verdad?, yo quiero que, que cuando termine esta, para que pueda esta tarea este, empezar, quiero que, que termine la de arriba, entonces yo puedo dar clic aquí, y ves cómo te aparecen estas flechitas indicándote que están enlazadas, ¿no? Que para que pueda, terminando esta, sigue esta. Y luego podría hacer acá. Pues, ¿sabes que Esta quiero que esté conectada con la de acá arriba. Y, y bueno, igual acá. Podría hacer, por ejemplo, ¿sabes qué? Cuando terminemos el diseño, bueno, cuando se termine la 3, ¿qué va a pasar cuando termine la 3? 
va a terminar este, lo que sería este diseño, tú lo puedo enlazar aquí. Y así puedes ir enlazando los, los distintos, las distintas actividades. Es muy parecido a lo que se puede hacer con Project. Eso pues es nada más la pura marca para indicar. A ver, voy a poner otro día porque aquí se me está juntando todo. A ver aquí. Ajá, algo así. Aquí siempre aparece una marca indicándote el día en que comienza todo. A ver, ahí está. Ahí está, ya se, ya se enlazó. Y así puedo ir enlazando las actividades. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es mucho más práctico y más fácil de entender que hacerlo directamente en Excel con puras fórmulas. O, o, o con este, con, con... Pues sí, con fórmulas, rellenando celdas. ¿no? Aquí es mucho, queda mucho más práctico. Y bueno, puede ser tan grande como tú quieras. Este, cada, cada actividad tú también puedes dar un clic encima a la actividad y puedes hacer que dure más tiempo o que dure menos tiempo. Arriba tienes la duración en días, ¿verdad? Y puedes ir agregándolas aquí como tú quieras, ¿no? Puedes moverlas en el tiempo o puedes hacerlo desde acá desde acá abajo, ahora también las actividades pueden tener este, subactivi estas actividades pueden tener subactividades por ejemplo, si yo le voy a dar aquí en donde dice eh, requerimientos, aquí en requerimientos quiero poner aquí subactividades, podría darle clic aquí encima y podría poner que el 1.1 es entrevistas y le voy a poner que esto va a durar solamente un día ok, vamos en save y aquí está esta de entrevistas ¿no? este, igual, tú puedes poner directamente los valores aquí o puedes hacerlo visualmente como, como vimos, pues sabes que sabes que esto va esto va a durar más o menos aquí ¿verdad? y luego de esta, pues aquí, aquí además de las entrevistas eh, luego no sé, va a ser eh, bueno, aquí está dura mucho tiempo, pero vamos a hacerle que dure un poquito menos y luego aquí podría ser también otra más que se llame este análisis tarea y vamos a poner también que dure solamente un día y aquí está análisis ves bueno aquí sería más bien 1.2 en vez de 1 y estoy creando tengo tareas dentro de tareas y esto tú lo puedes mover así y también puede ser lo mismo que hicimos anteriormente podemos aquí este, el, ajustar que duren más o menos lo mismo y luego puedes hacer, puedes hacer los enlazados puedes enlazar esta tarea con esta tarea y así, y así vas indicando el orden en el que van a ir ¿Mm? desde acá puedes dar donde dice para crear un plan nuevo desde cero para que se recarguen o porque sea un plan de ejemplo y así hasta que tengas todo tu diseño, o todo, todo tu plan organizado perfectamente aquí y que se vea aquí en el tiempo ok y bueno, una vez que termines, pues nada más das un clic fuera y ya quedará cargado de esta forma. Entonces, este lo puedes tú mover este a donde tú quieras. Doble, doble clic adentro. Aquí está. Eh, aquí en el borde. Ahí está. Y tú lo puedes colocar donde tú quieras. Y entonces puedes tener esto, esta representación visual del proyecto. ¿Verdad? Esta planeación, este cronograma. ¿No? Para complementar información de Excel. ¿Mm? Y no dependes de estar aquí con celdas y de agregar más celdas y el tamaño y, y demás, ¿no? Todo está integrado dentro de esta, esta ventana que también puedes reducir, puedes ajustar el tamaño como tú quieras hacerlo, ¿ok? Entonces, es una gran extensión que nos permite, si tú trabajas con proyectos frecuentemente, va a ser de muy útil para que puedas llevar el control este, y pues llevar el seguimiento de la, los días y las actividades en que se van a llevando, se están llevando ciertas... Este, eh, pues todas las actividades de tu proyecto ok bueno entonces para eso nos sirve entonces este complemento que es el complemento repito se llama project plan me permite hacer el cronograma verdad de un proyecto estableciendo sus distintas tareas duración dependencias y otros elementos que hemos visto bueno pues esto sería entonces todo por este 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 video ok si el video te fue de ayuda te invito a que le des me gusta y a que te suscribas al canal para que puedas ver más videos como este. Incluso te dejaré una lista de reproducción para que puedas ver otros videos similares a este. También te invito a que te suscribas para que... Eh, también te invito a que actives las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que publicamos. A que me pongas en los comentarios qué te parece esta extensión. ¿Mm? ¿Qué te parece el funcionamiento? ¿no? Que si tú vienes, por ejemplo, de Project o de otros programas de gestión de proyectos, no se te va a dificultar en nada porque funciona más o menos similar. ¿Qué te parece? 
¿Qué crees que le hace falta? ¿O, crees, o qué, qué fue lo que más te gustó de, lo, de todo lo que vimos? También quiero invitarte a que me pongas en los comentarios sugerencias para nuevos videos de la temática que sea, no tiene que ser necesariamente Excel. Ponme la, videos, eh, sugerencias para cualquier, de cualquier temática y los tomaremos en cuenta para hacer nuevos videos. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas a David y Visa. Tenemos para ti tres planes distintos, el plan mensual, el plan anual y el plan lifetime. En el plan mensual, por solo 15 euros, Tienes acceso a 118 cursos más los que subimos cada mes. Cada mes publicamos al menos uno. Eh, casi 750 clases y 868 videos. Descarga de plugins y temas premium para que puedas usar en tus proyectos. Y soporte mediante tickets. ¿okay? Si tú te inscribes al plan anual, tienes acceso pues, a básicamente a lo que vimos anteriormente en el plan mensual. Pero además sea, tienes acceso a 60 licencias oficiales que tenemos de plugins y temas para que puedas utilizar también en tu proyecto, tus proyectos, a 42 apps, que son, los apps son unos, eh, son unos elementos que incorporamos en David Visa que te permiten de forma muy rápida tener una web completa, lista para trabajar, una web completa, lista para que tú solamente le hagas cambios, bebes cambios y ya tengas un sitio terminado, ¿ok? Tienes 42 de estos apps y también cada vez que cada, frecuentemente siempre estamos agregando nuevos apps. Cada mes agregamos por lo menos uno. Tienes acceso también a las descargas de los plugins. Tienes acceso al grupo de Discord, a la comunidad de Discord. Revisión de tu web. Soporte prioritario 24-7. El bonus de cómo vivir sin jefes. Y te da tienes la posibilidad de que puedes pasar este pago en tres plazos. ¿ok? Algo muy interesante por si este, no cuentas con todos los fondos para hacer el pago de, de un total, bueno, puedes hacerlo en, hasta en tres pagos. Y el último plan, que es el plan Lifetime, es el plan para siempre, donde solamente pagas una sola vez, en este plan pagas cada mes, en este plan pagas cada año, y en el plan Lifetime pagas solamente una sola vez. ¿Mm? Aquí tienes acceso a todo lo que hemos visto prácticamente, este, los cursos, las licencias, los apps, descarga de plugins, el acceso de, de, de Discord, la revisión de tu web. Y este, la ventaja es que nada más pagas una vez y no vuelves a pagar ya nunca más. ¿okay? Entonces, eso es algo muy interesante. Además, le, tienes la, la opción también de hacer opción del pago de esta suscripción en 3 a 6 pagos diferentes, 3 a 6 plazos para hacer el pago. O sea que puedes pagarlo en, en, de 3 a 6 partes. Como puedes ver, tenemos planes para todos los bolsillos y para todas las necesidades. Elige el que más se adecue a lo que tú ocupas. Y nos vemos dentro de la academia. De hecho, hablando de la academia, tenemos aquí, este es lo que entras cuando tú entras. Aquí puedes ver pues, este, los cursos. Tenemos cursos sobre negocios profesionales, ¿no? sobre cómo crear webs de diferentes tipos. ¿no? Aquí podemos entrar y vas a poder ver qué tienes aquí. ¿no? los diferentes tipos de, de, de sitios ¿no? de, para hacer eh, inmobiliarias startups de agencias etcétera ¿no? luego tenemos acá para hacer tiendas en línea ¿okay? de diferentes complementos de temas y demás para hacer temas en línea aquí los tenemos y también tenemos los apps disponibles eh, tienes también acá para hacer academias verdad para hacer todo lo que tiene que ser con academias en línea para todo lo que tiene que ver con Divi también tenemos muchas opciones aquí para trabajar con Divi. Pasar con Elementor, con SEO, eh, de WordPress básico, intermedio y avanzado. ¿Ok? Y tenemos acceso a los apps. Estos, estos apps que son estos productos que les comento que tú puedes crear, por ejemplo, tienes, o tienes que, además de que tienes que hacer un sitio para un cliente o para, ti, o para tu negocio de un restaurante. Lo que haces simplemente es agarrar este app, lo descargas, lo instalas y ya tienes prácticamente toda la web hecha, lo único que tienes que hacer es empezar a hacer cambios para adecuarlo a lo que tú quieras a tus necesidades y para terminar bueno, esta parte es la parte de cuenta es la cuenta a la que tú tienes acceso cuando, cuando tú te registras en alguno de nuestros planes, en particular en el plan anual o Lifetime, tienes acceso aquí, a esta sección desde aquí tú vas a poder descargar, tener acceso a todos los dos cursos, ves, organizados y puedes también aquí usarlos, usar el buscador para encontrar el que quieras. Eh, tienes acceso también aquí a la descarga de los plugins. Aquí puedes descargar todos los plugins. También están agrupados. Tienes acceso a los apps. Esto si te suscribes al plan anual o lifetime, tienes aquí, puedes dar clic encima aquí. Y aquí tienes acceso a todos los apps con un buscador para que puedas encontrar el que tú quieras. ¿Ves? Aquí tienes para hacer el buscador. Aquí tienes pues hasta filtrar por categorías. 
depender que tú quieras, puedes entrar, ver la información del SAP, tiene un video, cada SAP tiene un video para que lo puedas instalar y configurar, ¿no? Y puedes ver una demo de cómo se vería el, el SAP una vez que tú lo tengas instalado. Tenemos también aquí donde dice Plan and All Lifetime, tenemos eh, acceso a unas opciones, por ejemplo, de eh, hay algunos plugins y temas que requieren de licencias. Entonces estos de aquí requieren de una licencia, entonces tú los puedes descargar y por vía ticket solicitas la activación para que se te active la licencia. Ok, tenemos todos estos. Y hablando de los tickets, tenemos acá el sistema de soporte donde vamos a tener donde tú puedas sacar eh, tickets para todas tus dudas, desde aquí puedes escribirlos y desde aquí mismo te vamos a ir contestando. Finalmente tendremos acá la parte de novedades, donde podrás ver las novedades de cada mes. Además del resto de las opciones para trabajar con, eh, que puedas ver, modificar tus datos este, y hacer cambios de la suscripción y a las tarjetas. ¿no? Así como ver próximos contenidos y acceder a, este, conten y acceder a ofertas especiales. Incluso tienes acceso a un área de afiliados por si quieres ganar un poco de de dinero puedes hacerlo promocionando nuestros cursos.